반갑습니다. 김용권입니다. Sean Aker의 The Happy Secret to Better Work 3분 38초부터 이어갑니다. Be thrilled because there's very clearly a trend that's going on there, and that means that I can get published, which is all that really matters. <웃음> 여기서부터 했죠? 네, 이어갑니다. The fact that there's one weird red dot that's up above the curve, there's one weird in the room, you know who you are, I saw you earlier. <웃음> 자, 다시 한 번. That means that I can get published, which is all that really matters. <웃음> the fact that there's one weird red dot. The fact that there's one weird red dot. That's up above the curve. There's all that really matters. <웃음> the fact that there's one weird red dot that's up above the curve. That's above the curve. That's up above the curve. 저 커브 위쪽에 있는 저 빨간색 점이 있다는 저 사실이. There's one weird in the room. You know who you are. I saw. There's one weird. 다시 한 번. The fact that there's one weird red dot that's up above the curve. There's one weird in the room. You know who you are. I saw. There's one weird in the room. You know who you are. 자, 이방 안에 지금 어, 이상한 사람이 한명 있죠? 음, 당신은 당신이 누군지 아시잖아요? You know who you are. 자, 그러니까 지금 이게 지금 여기 중에 있는 괴짜 한 명이 있다는 거죠? 점이 하나, 굉장히 벗어난, 컵에서 벗어난 점이 있는데 그 사람은 지금 얘기하고 있죠? I saw you earlier. I saw you earlier. 자, 아까 봤어요. 당신이 누군지 알아요. <웃음> 여기 지금 이, 이 이상한, 개, 개상한 사람. 점수치가 완전히 벗어난 사람. That's no problem. That's no problem. That's no problem as most of you know because <웃음> That's no problem as most of you know. 자, <웃음> 발음을 problem이라고 안 했는데 problem인 것 같거든요. 다시 한 번. That's no problem. That's no problem as most of you know because That's no problem. 아, 이거는 저도 잘 모르겠는데 That's no problem 이라고 말한 거, 말해야만 말이 될 텐데 No problem Problem 이라는 단어는 제가 모르는 단어고요 근데 문맥상 그건 전혀 문제가 되지 않습니다 지금 이렇게 해야, 해석해야 될것 같아요 Because I can just delete that dot Because I can just delete that dot 왜냐면 저는 저 점을 그냥 지워버릴 수 있으니까요 I can delete that dot because that's clearly a measurement error I can delete that dot because that's clearly a measurement error. 전 저거를 지울 수 있어요. 왜냐면 전 분명히 측정 오류일 거예요. And we know that's a measurement error. And we know that's a measurement error. 저희 측정 오류라는 걸 우리는 알아요. 왜냐면 because it's messing up my data. <웃음> because it's messing up my data. 왜냐면 이게 내 지금 데이터를 망치고 있거든요. <웃음> so one of the very first things we teach people in economics so one of the very first thing we teach people in economics and statistics and business statistics and business this is in psychology courses and psychology courses this is how in a statistically valid way is how in statistically valid way do we eliminate the weirdos how do we eliminate the weirdos 그러니까 우리, 우리 이런 수업들을 들으면 가장 먼저 배우는 게 뭐냐면 어, 어떻게 통계학적으로 정당한 방, 방법으로 이러한 weirdos 이상한 놈들을 제거할 수 있느냐 이런 것들을 우리가 배우죠 통계를 배울 때. How do we eliminate the outliers? How do we eliminate the outliers? 우리가 어떻게 하면 이 outliers 그 평균에서 완전히 벗어난 그런 측정치를 어떻게 우리가 제거하느냐 이런 걸 우리가 먼저 배우거든요. 일종의 통계를 조작하는 거랑 마찬가지죠. So that we can find the line of best fit, which is fan. So we can find the line that best fits. 그래서 우리는 가장 우리 뭐 논리에 가장 우리의 추론에 가장 마, 걸맞는 그그 선을 데이터를 찾을 수 있도록 하기 위해서. Fantastic if I'm trying to find out how many Advil the average person should be taking. 다시 한 번. To find the line of best fit, which is fantastic if I. Which is fantastic if I. I'm trying to find out how many Advil the average. If I'm trying to find out how many Advils. Average person should be taking. Average person should be taking. Advil은 이제 뭐 진통제죠. 그 해열제 진통제. 근데 타이레놀 같은 거. 근데 이거는 우리가 이런 어떤 통계적인 기술을 배우는 이유는 배우는 거는 물론 어, 평균적인 사람이 에드비를 몇개 먹어야 되나 이런 질문을 찾을에 대한 해답을 찾을 때는 유용합니다. Two, but if I'm interested in potential. But if I'm interested in potential. 하지만 내가 만약에 어떤 
가능성에 관심이 있다면 If I'm interested in your potential or for happiness or If I'm interested in your potential for happiness Productivity Productivity For energy or For energy or Creativity Creativity 만약에 이런 뭐 창조성, 뭐 에너지, 해피네스 이런 거에 대한 당신의 가능성을 찾아내고자 한다면 What we're doing is we're creating the cult of the average with science What we're doing is we're creating the cult of average with science 우리가 하고 있는 건 결국 평균의 이단을 만들고 있는 거죠. 우리 과학을 통해서. If I ask a question like how fast can a child learn how to read in a classroom? If I ask a question like how fast can a child learn to read in a classroom? 만약에 수업 시간에 어떤 아이가 얼마나 빨리 읽기를 배울 수 있는가를 만약에 질문을 한다면 Scientists change the answer to how fast does the average child learn how to read in that classroom? And science, 다시 한번. Scientists change the answer to Scientists change the answer to how fast does the average child How fast does the average child learn how to read in that classroom? Learn how to read in that classroom. And then we tailor the class right towards the average. Now, then we tailor the the class how fast does the average child learn how to read in that classroom? And then we tailor the class right towards the average. Now we tailor the class right towards the average. 자, 그래서 어떻게 빨리 배울 수 있나 그런 질문을 하면 과학자들은 그 질문을 바꿔요. 어떻게 바꾸냐면 어, 평균적인 학생이 얼마나 빨리 읽을 수 있는가 이런 식으로 평균으로 다 바꿔버리죠, 질문들을. Now if you fall below the average, now if you fall below the average, 만약에 평균 이하로 떨어지면 on this curve, then 이 커브에서 위에 이 커브 상에서 평균 이하로 떨어지게 되면 psychologists get thrilled. Psychologists get thrilled. 심리학자들은 아주 흥분하죠. 왜냐면 because that means you're either depressed. <laughs> because that means either you're depressed. 왜냐면 그것은 겨, 결국 당신이 어, 우울증에 걸렸다든지 또는 or you have a disorder or hopefully or you have disorder. 또는 어떤 문제가 있다든지 both. Or hopefully both 다시 한번 Then psychologists get thrilled Because that means you're either depressed Or you have a disorder Or hopefully both Or hopefully both <웃음> 희망적이게도 둘다 갖고 있다는 걸 의미합니다 자, hopefully <웃음> We're hoping 자, hopefully 자, 왜 hopefully라고 생각하냐면 두개 있으면 안 좋은 거잖아요 하나, 하나만 있어야 좋지 두개더 있으면 더 악화된 건데 심리학자 입장에서는 이제 상대방의 환자가 병을 더 많이 가지고 올수 있도록 더 좋다 이거죠. For both because our business model is if you come into a therapy 다시 한번 or hopefully both. <웃음> We're hoping for both because our We are hoping for both. 우리는 두 가지 다를 희망하고 있습니다. 우리 심리학자들은 왜냐면 Our business model is if you come in Our business model is if you come in to a therapy session with one <웃음> come into a therapy session with one one problem we want to make one problem we will not make sure you leave knowing you have 10. We want to make sure you leave 다시 한번 여기. Both because our business model is if you come into a therapy session with one problem, we want to make sure you leave knowing you have 10. We want to make sure uh, you leave knowing you have 10. 어, 우리한테 상담 받으러 왔다가 우리는 we want to make sure you leave knowing you have 10. 떠날 때쯤 되면 아, 한, 아, 내 병명이 한 10개 정도 되는구나. 이러, 이렇게 깨닫고 떠나가기를 우리 상담 세션 종료하고 집에 갈때 10가지 이제 진단명이 나오기를 나올 수 있도록 확실히 하는 게 우리 비즈니스 모델입니다. So you keep coming back over and over again. We'll go... So you keep coming back over and over again. 그래서 계속해서 다시, 한, 다시 우리한테 돌아올 수 있도록 우리한테 계속 치료받을 수 있도록 그래야 더 자주 올 테니까요. 그게 우리 비즈니스 모델이거든요. Go back into your childhood if necessary, but eventually you leave knowing you have 10. So you'll keep coming back over and over again. We'll go back into your childhood if necessary, but we'll go back to your childhood if necessary. 우린 심지어 당신의 그 어린 시절까지 다 끄집어낼 거예요. Go back to. 거기까지 돌아갈 거예요. If necessary. 필요하다면. 그러니까 필요한 모든 일을 다 하는 거죠. 끄집어내는 걸다 병명을. But eventually, what we want to do is to make you normal again. <웃음> But eventually, what we want to do is make you normal again. 하지만 우리가 원하는 것은 결국에는 당신을 정상으로 돌려놓기를 바라는 거죠. 정상, normal, 그냥 평균까지 만드는 게 우리 psychologists들의 하고자 하는 일이죠. But normal is merely average. But normal is merely average. 하지만 normal이라는 것은 그냥 평균일 뿐이에요. And what I posit, and what positive psychology posits, is 
what I posit and what positive psychology posits is if we study what is merely average we if we study what is merely average we will remain merely average we will remain merely average what I posit 자, posit 제가 모르는 동사인데 그 제가 제안하는 것은 이라고 해석해야 될것 같아요 제가 제안하는 것은 또이 긍정심리학이 제안하는 건 뭐냐면 우리가 만약에 어, merely aim for average average를 만약에 추가하게 되면 결국 average 밖에 어, 못 얻게 된다 다시 한번 And what positive psychology posits is that if we study what is merely average we will remain merely average 어, average만 공부하게 되면 결국은 average에만 평균에만 머물러 있을 수밖에 없다 Then instead of deleting those positive outliers what I... Then instead of deleting those positive outliers 저런 평균에서 벗어난 독특한 점을 없애는 대신에 I intentionally do is come into a population like this one and 다시 한번 average Then instead of deleting those positive outliers what I intentionally do is come What I intentionally do is 내가 일부러 하는 것은 내가 의도적으로 하는 것은 뭐냐면 come into a population like this one come into a population like this one 이와 같은 여러 어, 어, 여러분 같은 그룹을 와서 and says why and says what 잠깐만 세즈였나? Instead of deleting those positive outliers, what I intentionally do is come into a population like this one and says why. And says why. 그리고 why라고 제가 말하는 거죠. 왜 그런 걸까? Why is it that some of you are so high above the curve? And why is it some of you are so high above the curve? 왜 여러분 중에 몇몇은 왜그 평균 커브보다 훨씬 높게 측정치가 나올까요? In terms of your intellectual ability. In terms of your intellectual ability. 지적 능력이라는 면에서 athletic ability, musical ability, athletic ability, musical ability, 어, 신체적 능력 또는 음악적 능력이 있어서 왜 훨씬 평균을 상회할까? Creativity, energy levels, creativity, energy level, 창조성, 창의성 또 energy level 어떻게 더 그렇게 탁월할 수 있을까? Resiliency in the face of challenge, resiliency in the face of challenge 어떤 어 어려움에 직면했을 때그 회복 능력, 회복 탄력성 sense of humor and sense of humor 그다음에 휴머 감각 유머 감각 whatever it is instead of deleting you whatever it is instead of deleting you 그게 뭐가 됐든지 간에 그것을 당신을 지워 버리는 대신에 what i want to do is study you what i want to do is study you 제가 원하는 것은 지우는 대신에 오히려 당신을 공부하는 것을 연구하고 싶습니다 저는 평균에서 벗어난 당신을 연구하고 싶어요 because maybe we can glean information because maybe we can glean information. 왜냐면 그걸로부터 우리는 어떤 정보를 얻어낼 수 있, 있을 수 있기 때문에. Not just how to move people up to the average. Not just how to move people up to the average. 그냥 단지 사람들을 평균까지 끌어올리는 것만 하는 게 아니라. But how we can move the entire average up. But how we can move the entire average up. 하지만 어, 오히려 우리 전체 평균치를 어떻게 위로 끌어당길까? 그거를 연구할 수 있는 거죠. At our companies and schools worldwide. At our companies and schools worldwide. 우리가 있는 회사들 또 학교들 이런 곳에서 평균을 어떻게 위로 끌어올릴까 이런 걸 제가 연구하고 싶은 겁니다. The reason this graph is important to me is when I turn on the news. Is... The reason why this graph is important to me is when I turn on the news. 자이 그래프가 저한테 중요한 이유는요. 제가 뉴스를 틀 때. It seems like the majority of the information is not positive. It seems like the majority of the information is not positive. 대부분의 어, 정보가 긍정적이지 않은 것 같아요. In fact, it's negative. In fact, it's negative. 사실 굉장히 부정적이죠. Most of it's about murder, corruption, diseases, natural disasters, and very quickly. 다시 한번. In fact, it's negative. Most of it's about murder. Most of it is about murder. Corruption, diseases. Corruption, diseases. Natural disasters. Natural disasters. 그 대부분들은 다. 어떤 재하, 재, 자, 자연재해라든지 뭐 질병이라든지 이런 부정적인 내용들이 대부분이죠. And very quickly, my brain starts to think that's the accurate ratio of negative. And very quickly, uh, my brain starts to think that's the accurate ratio. Negative positive in the world. 다시 한 번. Disasters. And very quickly, my brain starts to think that's the accurate ratio of negative positive in the world. Of negative and positive in the world. 내 두뇌는 생각하기 시작하죠. 아, 그게 정확한 그, 그 비율이군요. 부정적인 것과 긍정적인 것의 비율이 아, 그 정도 되는구나. 라고 내 두뇌는 생각하기 시작합니다. 자, 여기서 멈추겠습니다. 수고하셨습니다. I'll see you tomorrow. Bye bye.